நேர்களை வணக்கம் இது இந்தியா இந்த வாரம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது ஜெயசிங் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் குஜராத்தில் நடைபெற்ற ஒற்றுமை தின நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்பு பார்வையாளர்களை பிரமிக்க வைத்த பெண் கமாண்டோக்களின் சாகசம் ஒற்றுமை தினத்தின் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசின் சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் ஒற்றுமை ஓட்டம் ஏற்பாடு அடுத்த ஆண்டுக்குள் உலகில் சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்தியா வளர்ச்சி பெற மக்கள் ஆர்வத்துடன் பணியாற்றி வருகின்றனர் லடாக் நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரை நாட்டையே உலுக்கிய ஆந்திர மாநிலத்தில் நடந்த ரயில் விபத்து பதிமூன்று பேர் உயிரிழப்பு விபத்திற்கு மனித தவறே காரணம் ரயில்வே அறிவிப்பு கேரளாவில் வழிபாட்டு கூட்டரங்கில் அடுத்தடுத்து மூன்று முறை குண்டுவெடிப்பு மூன்று பேர் உயிரிழப்பு என்ஐஏ தீவிர விசாரணை தமிழக ஆளுநர் மீது வழக்கு தொடர்ந்த தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணை தமிழகத்தை தொடர்ந்து கேரளாவிலும் அம்மாநில ஆளுநருக்கு எதிராக வழக்கு பதிவு இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு உருவாகும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு தீபாவளி திருநாளில் பட்டாசுகளை வெடிக்க அரசு கட்டுப்பாடு உச்ச நீதிமன்றத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே வெடிக்கலாம் என அறிவிப்பு ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்னில் இலங்கை அணியை ஆட்டமிழக்க செய்து இந்திய அணி இமாலய வெற்றி அரையிறுதிக்கு முதல் அணியாக முன்னேறியது இந்திய அணி பாரத பிரதமராக நரேந்திர மோடி பதவியேற்ற பிறகு இரண்டாயிரத்து பதினான்கு அக்டோபர் மாதம் முதல் மன் கி பாத் எனப்படும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறார் இது பிரதமர் வானொலியின் மூலமாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி வரும் நிகழ்ச்சியாகும் அந்த வகையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையான அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பது அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நூற்று ஆறாவது மன் கி பாத் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதுகுறித்த தொகுப்பை இப்போது காண்போம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தன்னுடைய மனதில் ஒலிக்கும் கருத்துக்களை மக்களின் மனதில் பிரதிபலிக்க செய்யும் வகையில் வானொலி மூலமாக அகில இந்திய வானொலி மூலமாக ஒவ்வொரு மாதத்தின் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மன் கி பாத் எனப்படுகின்ற மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி மூலம் உரையாற்றி வருகிறார் நாட்டு மக்கள் நாட்டின் மூளை முடுக்குகளிலெல்லாம் அமர்ந்து இந்த வானொலி உரையை செவிமடுக்கிறார்கள் அதில் பெரும்பாலும் நாட்டின் வளர்ச்சி பாதைக்கான தன்னுடைய கருத்துக்களை முன்வைப்பதோடு உல நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் கிராமங்கள் நகரங்கள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் அதிக ஆரவாரம் இல்லாமல் சாதனைகளை நிகழ்த்தி வருகின்ற சாதனையாளர்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவர்களது பங்களிப்புகள் பற்றி தவறாமல் குறிப்பிட்டு வருகிறார் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற அவரது நூற்று ஆறாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் அவர் முக்கியமான சில கருத்துக்களையும் முக்கியமான சில நபர்களின் பங்களிப்புகளையும் பற்றி பேசியிருக்கிறார் முதன்மையாக அதில் குறிப்பிட வேண்டியது காதி தொழில் துறையின் வளர்ச்சி இந்தியாவின் கிராம பகுதிகளில் நெசவாளர்கள் கைவினை கலைஞர்கள் போன்றவர்களுடைய கலை நயமிக்க படைப்புகள் ஒரு காலத்தில் அருகி வர தொடங்கின இப்போது அது மிளிர்ந்து வருவதாக அவர் தன்னுடைய திருப்தியை வெளியிட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக இதற்கு முன்பு முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்குத்தான் காதி பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்ததாக அவர் தன்னுடைய அந்த புள்ளி விவரத்தை முன்வைத்தார் ஆனால் இப்போது அந்த தொகை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் என்ற இமாலய அளவை தொற்றிருக்கிறது அது தொடர்ந்து இன்னும் அதிகரித்து வருகிறது என்ற உற்சாகமான ஒரு செய்தியை கூறியிருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய ஒவ்வொரு மனதின் குரல் உரையின் போதும் பெரும்பாலான உரைகளில் தமிழகத்தை சேர்ந்த குறைந்தது சராசரி இரண்டு பல நேரங்களில் அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுடைய பங்களிப்புகளையும் அவர்கள் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இம்முறை எழுத்தாளர் சிவசங்கரி அவர்கள் நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று நிட் இண்டியா என்ற ஒரு செயல்பாட்டை அவர்கள் செய்து வருவதை பிரதமர் அவர்கள் மேற்கோள் காட்டி பேசியிருக்கிறார்கள் இது மிகவும் போற்றத்தக்க ஒன்று தன்னுடைய பயணம் தொடர்பான அனுபவங்களையும் பல்வேறு நூல்களின் 
டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் மொழியாக்கம் அவற்றை பற்றிய கருத்துக்களையும் பிரதமர் பாராட்டியிருக்கிறார் இன்னொரு நபர் ஏ கே பெருமாள் என்கின்ற கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை மையமாக கொண்டு தமிழகத்தின் மூலை முடுக்குகளுக்கெல்லாம் சென்று ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உள்ள ஃபோக்லோர் பாரம்பரிய கலைகள் போன்றவற்றை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்து ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள அந்த தனித்துவத்தை தொகுத்து நூறுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை அவர்கள் படைத்திருக்கிறார்கள் இது போக தோல் பாவை அதிலும் அவர் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் இவ்வாறு இந்தியாவின் பாரம்பரிய சிறப்பு வாய்ந்த கதை சொல்லும் கலையை அவர் தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தி வருகின்ற அந்த செயலையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாராட்டி இருக்கிறார்கள் இது போன்ற நிகழ்ச்சிகள் பலரையும் ஊக்கப்படுத்தும் என்பதோடு நம்முடைய நாட்டு மக்களையும் குறிப்பாக இளைஞர்களையும் மேலும் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கான பங்களிப்பை வழங்க ஒரு உத்வேகத்தை தரும் என்பது பார்வையாளர்களின் கருத்தாக இருக்கிறது குஜராத்தின் நர்மதா மாவட்டத்தில் உள்ள ஏக்தா நகரில் உள்ள ஒற்றுமை சிலைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் இந்த நாள் நாட்டின் முதல் உள்துறை அமைச்சரின் பிறந்த நாளை குறிக்கிறது இது தேசிய ஒற்றுமை தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது சர்தார் பட்டேலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட ஒற்றுமை சிலை பிரதமர் மோடியால் அக்டோபர் முப்பத்து ஒன்று இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் தேசிய ஒற்றுமை தினத்தையொட்டி குஜராத்தில் உள்ள ஏக்தா நகரில் கண்கவர் சாகச நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் என்று அழைக்கப்படும் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் நூற்று நாற்பத்தி எட்டாவது பிறந்த தினம் தேசிய ஒற்றுமை தினமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது இதனை முன்னிட்டு குஜராத்தின் ஏக்தா நகரில் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது எல்லை பாதுகாப்பு படை மற்றும் பல்வேறு மாநில காவல்துறையினரின் அணிவகுப்புகள் அடங்கிய தேசிய ஒற்றுமை தினத்தில் சந்திரயான் மூன்று திட்டத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக வீரர்களின் மிடுக்கான அணிவகுப்பு இடம்பெற்றிருந்தது துணை ராணுவப் படையில் உள்ள பெண் கமாண்டோக்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் சாகசம் செய்து அரங்கில் இருந்தவர்களை வியக்க வைத்தனர் மேலும் எல்லை பாதுகாப்பு படை பெண்களின் பை பேண்ட் இசை குஜராத் மகளிர் காவல்துறையின் நடன நிகழ்ச்சி தேசிய மாணவர் படையின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி பள்ளி இசைக்குழுக்களின் நிகழ்ச்சிகள் இந்திய விமானப்படையின் அணிவகுப்பு துடிப்பான கிராமங்களின் பொருளாதார நம்பகத்தன்மையை வெளிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை பிரதமர் நரேந்திர மோடி பார்வையிட்டார் ஒற்றுமை தினத்தின் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசின் சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் ஒற்றுமை ஓட்டம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்து பதினான்கு முதல் அக்டோபர் முப்பத்து ஒன்று வரை தேசிய ஒற்றுமை தினம் அல்லது ராஷ்டிரிய ஏக்தா திவாஸ் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது நாடு முழுவதும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம் என்ற நிகழ்வில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பங்கேற்கின்றனர் தில்லி மேஜர் தியான்சந்த் மைதானத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கொடியசக்தி துவக்கி வைத்தார் இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலின் நூற்று நாற்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம் நிகழ்ச்சிக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சர் திரு ராஜ்நாத் சிங் தலைமை வகித்தார் பள்ளி மாணவர்கள் என்சிசி அணியினர் தடகள வீரர்கள் ஓட்டப்பந்தய ஆர்வலர்கள் ஹெச்ஏஎல் வீரர்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோர் ஒற்றுமை ஓட்டத்தில் பங்கேற்றனர் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் கலந்துரையாடல் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் உணவு பதப்படுத்தும் துறையில் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அந்நிய நேரடி முதலீடு பெறப்பட்டுள்ளது தில்லி இந்திய உணவு திருவிழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேச்சு புதுதில்லியில் நடைபெற்ற என் மண் என் தேசம் நிகழ்ச்சியில் அமர்ந்த தோட்டத்திற்கு பிரதமர் அடிக்கல் தொடர்பான செய்திகளை இப்போது நாம் காணலாம் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கம் வென்ற இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துரையாடினார் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் சாதனை படைத்த வீரர்களை பாராட்டும் வகையிலும் எதிர்காலத்தில் பல்வேறு சர்வதேச போட்டிகளில் சாதனை படைக்க அவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலும் இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் பங்கேற்றார் 
நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியன்று நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் விளையாட்டு வீரர்கள் பயிற்சியாளர்கள் இந்திய பாரா ஒலிம்பிக் சங்க குழுவினர் இந்திய ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதனிடையே வீரர் வீராங்கனைகளுடன் மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் மத்திய அரசு செய்து அவர்களுக்கு எப்போதும் ஆதரவாக இருக்கும் என்றும் கூறினார் புதுதில்லியில் இந்திய சர்வதேச உணவு திருவிழாவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் மூன்றாம் தேதி தொடங்கி வைத்தார் புதுதில்லி பிரகதி மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த உணவு திருவிழாவில் இந்தியாவின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளின் பெருமைகளை விளக்க விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த உணவு திருவிழாவில் சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்கள் பங்கேற்பதோடு எண்பத்தோரு நாடுகளும் கலந்து கொண்டுள்ளன இந்த அரங்குகளை பார்வையிட்ட பிறகு நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் உணவு பதப்படுத்துதல் துறையில் சுமார் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அந்நிய நேரடி முதலீடு பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களுக்கான தேவை அண்மை காலமாக அதிகரித்து வருகிறது என்றும் இந்த வாய்ப்பினை உணவுத்துறை மற்றும் வேளாண்துறை சேர்ந்த தொழில் முனைவோர்கள் விவசாயிகள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற என்மண் என் தேசம் நிகழ்ச்சியில் அமிர்த தோட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டினார் தேசிய ஒற்றுமை தினமான நேற்று என்மண் என் தேசம் பிரச்சாரத்தின் அமிர்த கலச யாத்திரையின் நிறைவை குறிக்கும் நிகழ்ச்சி தில்லி கடமைப்பாதையில் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிரதமர் நாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் வாழ்ந்த இடங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட மண்ணிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட அமிர்த தோட்டத்திற்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டினார் மேலும் அமிர்த பெருவிழா நினைவிடத்திற்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டினார் இளைஞர்களுக்கு முழு அரசு சார்ந்த தளமாக விளங்கக்கூடிய மேரா யுவபாரத் எனப்படும் எம் ஒய் பாரத் தளத்தையும் பிரதமர் துவங்கி வைத்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் உலகில் சக்தி வாய்ந்த நாளாக இந்தியா வளர்ச்சி பெற நாட்டு மக்கள் மிகுந்த ஆர்வத்தோடு பணியாற்றி வருவதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாள் பயணமாக ஜம்மு காஷ்மீரின் லடாக் பகுதிக்குச் சென்ற அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அப்போது பேசிய திரௌபதி முர்மு மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளால் தற்போது லடாக்கில் அமைதி வளர்ச்சி முன்னேற்றம் ஆகியவை ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் பெண்களின் முன்னேற்றம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வளர்ச்சி பெற்றிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதன் மூலம் இந்தியாவின் வளர்ச்சி இலக்கில் லடாக் மக்களும் தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்த குடியரசுத் தலைவர் வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு உலகின் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக இந்தியா மாறுவதில் நாட்டின் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஆர்வத்தோடு பணியாற்றி வருவது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் கூறினார் இந்த வாரத்தில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளில் நாட்டையே உலுக்கிய முக்கிய நிகழ்வாக இரண்டு நிகழ்வுகள் பார்க்கப்படுகிறது ஒன்று கேரள மாநிலம் கொச்சி அருகே வழிபாட்டு கூட்டரங்கில் நிகழ்த்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பும் ஆந்திர மாநில ரயில் விபத்தும் தான் இதில் கேரள குண்டுவெடிப்பு குறித்த அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் குறித்து விவரங்களை காண்போம் கேரளாவில் கடந்த ஞாயிறன்று எர்ணாகுள மாவட்டம் தொழில் நகரான கொச்சிக்கு அருகே கலமசேரி என்ற இடத்தில் ஜெஹோவா விட்னஸ் என்கின்ற ஒரு சமய நம்பிக்கையாளர்களின் மூன்று நாள் கருத்தரங்கு நிறைவடைவதாக இருந்தது ஆனால் நிறைவடையும் தருணத்தில் காலையில் அடுத்தடுத்து மூன்று குண்டுவெடிப்புகள் நிகழ்ந்தன உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் அது இம்ப்ரோவைஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ் எனப்படுகின்ற ஐஇடி வகை குண்டுகள் என்பதை கண்டறிந்தார்கள் அதை வெடித்து சிதறிய போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பெண்மணி ஒருவர் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தார் 
ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பல வகையில் காயமடைந்தார்கள் அவர்களில் இரண்டு பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு அங்கே சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்கள் கேரளாவில் இதுபோன்ற ஒரு நிகழ்வு அண்மை கால வரலாற்றில் ஏற்பட்டதில்லை என்ற சூழ்நிலையில் இது பற்றி விரிவாக விசாரணை நடத்துவதற்காக உடனடியாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா அவர்கள் என்ஐஏ புலனாய்வு அதிகாரிகளை உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து அனுப்பினார்கள் அந்த குண்டுகளை ஏதேனும் வெடிக்காமல் இருக்கின்றனவா என்று பார்த்து அகற்றவும் குண்டுகளின் தன்மை பற்றி ஆராயவும் என்எஸ்ஜி நேஷனல் செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் அவர்கள் அவர்களும் அந்த வெடிகுண்டு நிபுணர்களும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தார்கள் மேலும் மாநில காவல்துறை மத்திய அரசின் பல்வேறு புலனாய்வு முகமைகள் ஆகிய வீரர்களும் அங்கு விரைந்தார்கள் இந்த நிலையில் டொமினிக் மார்டின் என்கின்ற ஒருவர் காவல்துறையில் இந்த வெடிகுண்டுகளை வைத்தது தான் தான் என்று கூறி காவல்துறையிடம் சரணடைந்திருக்கிறார் ஜெஹோவா விட்னஸ் குழுவின் சில கொள்கைகள் தனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்பதால் தாம் இந்த குண்டுகளை வைத்ததாக அவர் கூறுகிறார் இது லோன் வூல்ஃப் எனப்படுகின்ற ஒற்றை நபரின் செயலா இதன் பின்னால் வேறு ஏதேனும் சதி செயல்கள் இருக்கின்றனவா இது பற்றிய முழு விவரங்கள் முழுமையான விசாரணை நிறைவடைந்த பிறகுதான் கிடைக்கும் இது ஒரு புறம் இருக்க இன்னொரு புறத்தில் அந்த வெடிகுண்டு வெடித்து தீப்பிடித்து எரிந்து ஏற்பட்ட புகை அடங்கிய போதிலும் அது கிளப்பியுள்ள அரசியல் புகை மூட்டம் தற்போது அங்கு தொடர்ந்து கொண்டு வருகின்றது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று அன்று மாலை ஏழு மணி அளவில் ஆந்திர மாநிலம் விஜயநகரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கண்டகாப்பள்ளி அலமாண்டா கிராமங்களுக்கு இடையே பலாசா பயணிகள் ரயிலின் மீது ராயக்கடா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் மோதியதில் ஒரு பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது இதில் ராயக்கடா ரயிலில் இருந்த மூன்று பெட்டிகளும் பலாசா ரயிலில் இரண்டு பெட்டிகளும் தண்டவாளத்திலிருந்து தடம் புரண்டு கவிழ்ந்தது அதே நேரத்தில் ரயில் பெட்டிகள் கவிழ்ந்த தண்டவாளத்தில் விஜயநகரத்திலிருந்து விசாகப்பட்டினம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஆயுள் டேங்கர் ரயில் பெட்டிகளில் மோதியது இந்த விபத்தில் பதினான்கு பேர் பலியாகியுள்ளனர் பலர் காயமடைந்தனர் ரயில் விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை ஆந்திர முதல்வர் ஜெகன்மோகன் விஜயநகரம் அரசு மருத்துவமனையில் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆறுதல் கூறி அவர்களுக்கு தரமான சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்களுக்கு உத்தரவிட்டார் மேலும் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரணத் தொகையும் அறிவிக்கப்பட்டது விபத்தில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு ஆந்திர அரசும் ரயில்வே துறையும் தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரணங்களை அறிவித்துள்ளன விபத்து குறித்து ரயில்வே அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட விசாரணையில் மனித தவறே விபத்துக்கு காரணம் என்று தெரிய வந்துள்ளது பேசஞ்சர் ரயிலின் டிரைவர் சிக்னலை கவனிக்காததால் விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது ரயில் விபத்து நடந்த பகுதியில் இரவும் பகலுமாக மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்றது இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் நாற்பத்தி ஏழு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன பத்தொன்பது மணி நேரம் நடந்த மீட்புப் பணிகளுக்கு பிறகு அந்த பாதையில் ரயில் போக்குவரத்து சீரானது எட்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார் பூட்டான் மன்னர் ஜிக்மே கேசர் நாம்கியூன் பேங்கோக் அவருக்கு அசாமின் குவஹாத்தி நகரில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது விமான நிலையத்திற்கு அசாம் முதலமைச்சர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா நேரில் சென்று பூட்டான் மன்னரை வரவேற்றார் தில்லியில் மதுபான விற்பனை கொள்கை தொடர்பான விவகாரத்தில் தில்லி மாநில அமைச்சர் ராஜ்குமார் ஆனந்துக்கு சொந்தமான ஒன்பது இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் தில்லி சிவில் லைன் பகுதி உட்பட அவருக்கு சொந்தமான ஒன்பது இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது இதற்கிடையே அம்மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தனக்கு அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய நோட்டீஸ் சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்றும் அதனை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இதனிடையே சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள தெலுங்கானா மாநிலத்தின் ஐதராபாதில் உள்ள பதான் கார்பரேட் மேயர் ஃபர்ஜிதாவுக்கு சொந்தமான வீடு காங்கிரஸ் தலைவர்களில் ஒருவரான லட்சுமி ரெட்டியின் வீடு ஆகிய இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டுள்ளனர் ஆந்திர முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு இடைக்கால ஜாமீன் ஆளுநர் மீது வழக்கு தொடர்ந்த தமிழக அரசு 
உள்ளிட்ட செய்திகளுடன் இன்னும் சில முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்தும் இப்போது விரிவாக காணலாம் ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதல்வரும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தேசிய தலைவருமான சந்திரபாபு நாயுடு ஆந்திர மாநில குற்ற புலனாய்வுத் துறையினரால் கடந்த செப்டம்பர் ஒன்பது அன்று கைது செய்யப்பட்டார் முன்னூற்று எழுபத்தோரு கோடி ரூபாய் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்ட முறைகேடு வழக்கில் கைதானதாக தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் பின்னர் அவர் ராஜமுந்திரி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் மருத்துவ காரணங்களுக்காக சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு நான்கு வார இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது நீதிமன்ற உத்தரவினை அடுத்து ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு சந்திரபாபு நாயுடு சிறையிலிருந்து வெளியே வந்துள்ளார் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த அவரை தெலுங்கு தேச கட்சி தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் திரண்டு வரவேற்றனர் பசும்பன் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் நூற்று பதினாறாவது ஜெயந்தி விழா மற்றும் அறுபத்தோராவது குரு பூஜையை முன்னிட்டு பிரதமர் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைவர்களும் புகழஞ்சலி செலுத்தினர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குரு பூஜையை முன்னிட்டு புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சமூக மேம்பாட்டிற்காக ஆற்றிய பணிகள் அளப்பரியது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஆன்மீக பாதையில் ஒற்றுமையை உருவாக்கி தேச நலனில் அவர் கொண்டிருந்த அக்கறைக்கு தலை வணங்குவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி எக்ஸ் வலைப்பக்கத்து தெரிவித்துள்ளார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ராஜ்பவனில் முத்துராமலிங்கத்தேவரின் திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் ராமநாதபுரம் பசும்பொன்னில் உள்ள தேவரின் நினைவிடத்தில் ஜார்க்கண்ட் ஆளுநர் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் மரியாதை செலுத்தினார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மதுரை கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்திய பிறகு பசும்பொன்னில் உள்ள நினைவிடத்திலும் மரியாதை செலுத்தினார் எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினார் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் சாவந்த் ஆகியோர் முத்துராமலிங்கத்தேவர் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தினர் சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள பசும்பன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் சிலைக்கு தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் சட்ட மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் தராமல் இருக்கும் ஆளுநரின் மீது தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது தமிழக ஆளுநராக ஆர் என் ரவி பதவியேற்றது முதல் தற்போது வரை ஆளுநருக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான மோதல் போக்கு தொடர்கிறது இதுவரை அரசியல் ரீதியாக ஆளுநரை கையாண்டு வந்த தமிழக அரசு தற்பொழுது சட்ட ரீதியாக தனது அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டுள்ளது ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசின் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சபரி சுப்பிரமணியன் உச்சநீதிமன்றத்தில் ஒரு ரிட் மனுவை அக்டோபர் முப்பத்து ஒன்று அன்று தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் மாநில அரசு நிறைவேற்றி அனுப்பிய சட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காமல் காலதாமதம் செய்வதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது அதனால் அரசுப் பணிகள் முடங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் சர்க்காரியா கமிஷனின் அடிப்படையில் சட்டமன்றத்தால் நிறைவேற்றப்பட்ட மற்றும் அரசியலமைப்பின் இருநூறாவது பிரிவின் கீழ் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்ட மசோதாக்களை ஆளுநர் பரிசீலனை செய்வதற்கான கால வரம்பை நிர்ணயம் செய்யும் வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து தமிழ்நாடு அரசின் மசோதாக்களுக்கு உடனே ஒப்புதல் வழங்க ஆளுநர் ஆர் என் ரவிக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது மசோதாக்கள் அரசு உத்தரவுகளுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்க கால வரம்பு நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ள தமிழக அரசு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சட்ட மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் தர உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என மனுவில் வலியுறுத்தியுள்ளது பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்கள் நியமனத்தில் மாநில அரசுக்கே அதிகாரம் என்பது உள்ளிட்ட பத்தொன்பது மசோதாக்கள் அரசால் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசு வழக்கு தொடர்ந்திருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பல்வேறு வழக்குகளுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காமல் இருந்ததாக கூறி ஆளுநர் ஆரிஃப் கானுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் ஏற்கனவே மாநில ஆளுநர் ஆரிஃப் முகமது கானுக்கும் மாநில அரசுக்கும் இடையே பல விவகாரங்களில் மோதல்கள் தொடர்ந்து வருகிறது கேரளாவில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர்களை நியமிப்பது குறித்து ஆளுநருக்கும் கேரள மாநில அரசுக்கும் இடையில் மோதல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கேரள ஆளுநர் தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதாக முதல்வர் பினராயி விஜயன் தெரிவித்திருந்தார் இந்த நிலையில் 
கேரள ஆளுநர் ஆரிஃப் கானுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் அம்மாநில அரசு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது எட்டு மசோதாக்களுக்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழங்காமல் கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக மனுவில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து முப்பதுக்குள் ஒரு டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடு உருவாகும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பல்லாவரத்தில் சிங்கப்பூர் நிறுவனத்தின் சர்வதேச தொழில்நுட்ப பூங்காவை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் அரசின் அழைப்பை ஏற்று தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகளை மேற்கொண்டு வரும் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு தனது மனப்பூர்வமான நன்றி என்று கூறினார் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பரவலான வளர்ச்சி என்பது தமிழ்நாடு அரசின் கொள்கை என்று கூறிய அவர் தமிழ்நாட்டில் புதிய தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது என்றார் வரும் ஜனவரி மாதம் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை நடத்த உள்ளதாகவும் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து பல தொழில் நிறுவனங்கள் தமிழகத்திற்கு வருகை புரிய உள்ளனர் என்றும் அப்போது அவர் குறிப்பிட்டார் தீபாவளி திருநாளில் தமிழகத்தில் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே பட்டாசு வெடிக்கலாம் என்று மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது ஆண்டுதோறும் தீபாவளி பண்டிகையின் போது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் நோக்கத்தில் பட்டாசு வெடிப்பதற்கான கால அளவை அரசு தீர்மானித்து வருகிறது அதன்படி இந்த ஆண்டு பனிரெண்டாம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது இந்த சூழலில் பட்டாசு வெடிப்பதற்கான நேரம் குறித்து தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அறிவிப்பு ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளது அதில் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தீபாவளி பண்டிகைக்கு பொதுமக்கள் பசுமை பட்டாசுகளை மட்டுமே வெடிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டைப் போலவே இந்த ஆண்டும் தீபாவளி நாளில் காலை ஆறு மணி முதல் ஏழு மணி வரையும் இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகளை வெடிக்கலாம் என்று தமிழக அரசின் அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது முதன்முறையாக இந்திய ராணுவத்தில் காற்றாலை சுரங்க பாதை ஐம்பத்தி ஐந்து ரன்னுக்கு இலங்கை அணியை வீழ்த்தி இமாலய வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி போன்ற சுவாரஸ்ய அம்சங்கள் கொண்ட பல செய்திகளை இப்போது பார்க்கலாம் இந்திய ராணுவத்தின் முதல் செங்குத்து காற்றாலை சுரங்கப்பாதை ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் பாக்லோவில் அமைந்துள்ள சிறப்பு ராணுவ பயிற்சி மையத்தில் நிறுவப்பட்டது இது வீரர்களின் திறனை மேலும் மேம்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது இது ராணுவ வீரர்களின் திறன்களை மேலும் மேம்படுத்தும் விதத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று இந்திய ராணுவ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால சவால்களை சமாளிக்கும் வகையில் இந்த அமைப்பானது உதவி செய்யும் வான்வழியில் பாராசோட் மூலமாக நேராக குதித்து தங்களின் திறனை மேம்படுத்தும் வீரர்களுக்கு மேலும் வலுவூட்டும் விதமாக இந்த பயிற்சி அமையும் என்றும் இந்திய ராணுவத்தின் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராணுவ வீரர்கள் எந்த சமயத்திலும் எல்லாவிதமான சூழ்நிலைகளையும் கையாளும் வகையில் பாக்லோவில் அமைந்துள்ள சிறப்பு ராணுவ பயிற்சி மையம் ஒன்றில் இந்த பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது அந்த வகையில் இங்கு சமீபத்தில் செங்குத்தான் அமைப்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த காற்று சுரங்கப்பாதை தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதை ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே காணொலி வாயிலாக திறந்து வைத்துள்ளார் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இலங்கைக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி அபாரமாக விளையாடி முன்னூற்று இரண்டு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்து வரலாறு படைத்துள்ளது மேலும் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்தியா முதல் அணியாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது இந்திய அணியின் தரப்பில் ஷமி ஐந்து விக்கெட்டுகளையும் சிராஜ் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் பும்ரா ஜடேஜா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர் நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்